హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మంచి రెసిపీ చూపిస్తున్నారండి మనం పచ్చి శనగలు ఉంటాయి కదా అవి నానబెట్టి బాయిల్ చేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది నిమ్మకాయ ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసుకుంటే మనం ట్రైన్లో వస్తున్నప్పుడు బాగా కనిపిస్తాయి కదండి ఎక్కువ వస్తాయి అవి అందరం కొనుక్కుంటాం చాలా చాలా బాగుంటాయి సేమ్ అలాగే ఇవి కూడా చాలా టేస్టీగా చేశాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఈ శనగలు ఒక గిన్నెలో వేసుకుని నానబెట్టానండి మార్నింగ్ నానబెట్టినవి పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం అవి ఏ ఉడికిపోతాయి ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇదిగండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు తాలింపు కోసం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో ఆయిల్ పోసుకుందాం ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తాలింపులన్నీ వేసుకుందాం ఎండుమిరపకాయలు జీలకర్ర ఆవాలు శనగపప్పు మినపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు చిన్న వెల్లుల్లిపాయ ఇప్పుడు అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం తాలింపులన్నీ వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని అప్పుడు శనగలు వేసుకోవాలండి పిల్లలకి శనగలు పెడితే చాలా మంచిది ఇవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత ఇలా తాలింపు పెట్టుకుని తింటే మంచి బలం కూడాను మూడు డబ్బులు కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ముందు ఉడకబెట్టుకున్నాం కదండి ఆ శనగలు వేసుకుని కొంచెంసేపు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలాగ ఇంట్లో స్పెండ్ చేస్తున్నారు మీ పిల్లలు ఏమేమి అడుగుతున్నారు తినడానికి ఏం చేసి పెడుతున్నారో మాకు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి మేమైతే ఇగో ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం ఇంట్లో మీకు ఏమైనా మంచి మంచి ఏమైనా వీడియోస్ కావాలంటే మా వీడియోస్ చూడండి అందులో చాలా రెసిపీస్ పెట్టాం కేక్ రెసిపీస్ చాలా ఉన్నాయి తర్వాత హల్వాలు ఉన్నాయి తర్వాత చాలా వీడియోస్ పెట్టాం అవి ఒకసారి చూసి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మాకు తెలియజేయండి సరిపడా కారం వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా ఆపేసుకోవడమే చాలా బాగుంటాయండి ఇవి తప్పకుండా ట్రై చేయండి పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తినొచ్చు అయిపోయినవండి మన టేస్టీ టేస్టీ శనగలు రెడీ అయిపోయినాయి చక్కగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగా పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరొక రెసిపీలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ అండి